Om het coronavirus te bestrijden krijgen we een genetisch vaccin dat tien keer sneller is ontwikkeld dan eerdere vaccins. Gaat het niet te snel? En wat zijn de lange termijn effecten? De eerste vaccins die zijn ontwikkeld zijn genetische RNA-vaccins. Maar wat zijn dat eigenlijk? Het RNA-vaccin bestaat uit een genetische code voor het spike-eiwit. Dit zijn die gekke uitsteeksels van het coronavirus dat wordt gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Het vaccin lijkt dus op het coronavirus, maar is maar een heel klein stukje en niet het hele virus. Als je het vaccin krijgt, zien de beveiligers van het afweersysteem dat er een indringer is en schakelen ze hem uit. Als dan vervolgens het echte coronavirus probeert binnen te dringen, wordt dat ook herkend en wordt het ook direct uitgeschakeld. Je bent dan immuun. Sommige mensen zijn bang dat het RNA-vaccin ook het DNA kan veranderen. Wat is daarvan waar? Helemaal niets. Het DNA ligt opgeslagen in een soort kluis in de cellen. En het RNA-vaccin kan wel de cellen indringen, maar heeft niet de sleutel van de kluis. Het RNA-vaccin kan dus echt niets aan je genen veranderen. Veel mensen maken zich zorgen over de bijwerkingen. Want zijn deze in alle haast wel goed onderzocht? Op dit moment hebben bijna 40.000 mensen deze RNA-vaccins gehad. En zij hebben in elk geval geen ernstige bijwerkingen gehad. Op korte termijn zie je wel dat deze mensen een rode plek kunnen krijgen op de plek van injectie. Een beetje spierpijn, een beetje hoofdpijn of een beetje verhoging. Dat zien we ook vaak bij andere vaccins. En is eigenlijk een goed teken, want dit betekent dat het afweersysteem aan de slag is gegaan. Als je een zware verkoudheid hebt, krijg je ook verhoging. En dat komt omdat het afweersysteem net iets beter werkt bij een hoge temperatuur. Maar hoe zit het dan met lange termijn bijwerkingen? Nou, bij vaccins heb je eigenlijk alleen maar korte termijn bijwerkingen. En lange termijn bijwerkingen zien we eigenlijk nooit. Dat komt omdat het vaccin maar heel kort in je lichaam zit. Het is een training voor je afweersysteem dat direct wordt geactiveerd. En daarna breekt het lichaam het vaccin af. Dat betekent dat het vaccin niet nog jarenlang in je lichaam zit, waardoor er later opeens nog allerlei lange termijn effecten op kunnen treden. Ook bij andere soorten vaccinaties zien we niet opeens na jaren nog allerlei lange termijn effecten. Het zou dus wel heel gek zijn als dat bij dit vaccin wel opeens zo zou zijn. Dat neemt niet weg dat we niet in de toekomst kunnen kijken. We kunnen het dus nooit voor 100% garanderen. Ook kan het zijn dat er een super zeldzame bijwerking is van bijvoorbeeld 1 op de 100.000 mensen. Iemand kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor een bestanddeel van het vaccin. Ook kan in extreem zeldzame gevallen het afweersysteem in de war raken door een vaccin. Dan kunnen auto-immuunklachten ontstaan waarbij het afweersysteem per ongeluk je eigen lichaam aanvalt. Maar we weten al dat deze kans in elk geval kleiner is dan 1 op 40.000. Want nog niemand van de proefpersonen heeft tot nu toe dit soort bijwerkingen gekregen. En misschien nog wel veel kleiner, maar dat weten we pas als er nog veel meer mensen zijn gevaccineerd. En om dit in het juiste perspectief te plaatsen, de kans dat je ernstig gewond raakt bij een verkeersongeval is 1 op 800. Het risico op bijwerkingen moet je bovendien wel afzetten tegen de risico's van de ziekte zelf. De kans dat je overlijdt aan corona is gebaseerd op verschillende studies gemiddeld 1 op 100. Dit is lager voor jongere mensen, maar veel hoger voor oudere mensen. Er is ook een kans dat je last krijgt van chronische klachten na corona. Zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn. Zelfs nog zes maanden nadat je de ziekte hebt gehad. En let op, dit zijn echt niet alleen problemen bij oudere mensen. Ook jongere mensen hebben deze klachten gekregen. Vaak hoor je, maar deze vaccins zijn zo snel ontwikkeld, dat kan toch nooit veilig zijn? Ja, dat kan dus wel. Normaal gesproken gaat het eigenlijk veel te langzaam. In de westerse wereld hadden wij al jaren geen problemen meer met infectieziektes. Het was een probleem van de derde wereld. Het is cru, maar daarom was er minder motivatie door het Westen om daar veel tijd en geld in te steken. Nu is er gezegd, maar dit coronavirus is wel ons probleem. Er worden miljarden geïnvesteerd en iedereen laat alles uit zijn handen vallen om aan dit vaccin te werken. En ja, dan gaan dingen veel sneller. Dat zie je ook bij de beoordeling. Normaal gesproken wordt gewacht tot het hele onderzoek klaar is en dan gaat het in één keer naar de autoriteiten. Nu kijken ze vast naar de laboratoriumonderzoeken en de resultaten van de eerste fase, terwijl de rest van het onderzoek gewoon doorgaat. 
Ook zetten de toezichthouders extra mankracht in om alle dossiers te beoordelen, zodat het proces sneller gaat. Hoe lang werkt zo'n vaccin nou eigenlijk? Nou, dat is onmogelijk om op dit moment te zeggen. Dat is echt een kwestie van afwachten. Maar zo'n vaccin kan mogelijk wel een betere afweerreactie geven en een langere afweerreactie dan het coronavirus zelf. De een wordt namelijk nauwelijks ziek van het virus, terwijl de ander veel zieker wordt. En meestal reageert je afweersysteem sterker als je zieker bent geweest. Maar met een vaccin kan je zorgen dat iedereen dezelfde dosering krijgt. En je kan er een beetje mee spelen. Bijvoorbeeld door een tweede prik te geven na een paar weken om je afweersysteem nog eens extra te boosten. Misschien vraag je je af, wat nou als het virus verandert? Nou, een virus verandert eigenlijk altijd. Dat noemen we muteren. Het griepvirus is een kampioen in veranderen. Maar niet elk virus muteert, verandert evenveel. En meestal betekenen die kleine veranderingen helemaal niets. Het afweersysteem herkent het nog steeds. Maar het is wel iets om goed in de gaten te houden. En dat is nou net het mooie van deze RNA-vaccins. Door een klein beetje aan het RNA van het vaccin te veranderen, lijkt het weer precies op het RNA van het virus. Je wilt natuurlijk horen dat het vaccin 100% veilig is. Maar 100% veilig bestaat gewoon niet. Het is wel belangrijk dat je de kleine risico's van het vaccin afzet tegen de risico's van de ziekte zelf en de vele doden die bespaard blijven door een vaccin. Het is helemaal aan jou of je je wil laten vaccineren. Maar ik doe het in elk geval wel.